هلو دير معاكم احمد حسن من قناه لينو ديفرنت وده احمد حسن في حلقه النهارده هنتكلم عن الادجكتيفز الصفات طبعا كلنا عارفين ان الصفات بتنقسم لاقسام كتير فممكن مثلا الصفه بتاعتي او الادجكتيف بتاعتي تكون اوبينيون اوبينيون يعني راي فمثلا ممكن اقول نايس اجلي جود باد حاجات زي كده بعبر بيها عن رايي في حاجه معينه تاني نوع من الادجكتيفز وهو السايز زي مثلا لما اوصف حاجه بانها سمول او شورت تول بيج حاجات زي كده تالت نوع من الصفات وهو الايج عمر او سن الحاجه اللي انا بتكلم عنها زي مثلا اني اقول اولد نيو حاجات زي كده رابع نوع من الصفات وهو الكالرز الالوان زي مثلا اني اقول بلاك بلو ريد يلو طب لو عايز استخدم صفه من الصفات دي في جمله هستخدمها ازاي بمنتهى البساطه هجيب السبجكت في اول الجمله السبجكت ممكن يكون يا سينجلر ناون يا بلورال ناون السينجلر ناون ده مثلا لما اقول ذا بوي ذا جات ذا كار ذا جيرل او البروناون اللي ينوب عن الحاجه دي فلو بتكلم عن حاجه مذكر او حاجه يعني ميل هقول هي طب لو حاجه فيميل او مؤنث هقول شي طب لو بتكلم عن حاجه غير عاقل فهقول ات يبقى ممكن احط سينجلر ناون او احط هي شي ات حسب الحاجه اللي انا بتكلم عنها. طيب ده بالنسبه للسينجلر ناون، بالنسبه للبلورال ناون الاسماء الجامعه زي مثلا لما اقول ستودنتس، كارز، كاتس، دوجز، بويز، جيرلز، حاجات زي كده. او البروناون بتاعها البروناونز المناسبه للبلورال ممكن تكون وي، ذي، او يو. اما بالنسبه للبروناون اي فده بستخدمه علشان اتكلم عن نفسي. يبقى اول حاجه السنجلر ناون او البلورال ناون او السبجكت عموما بيتحط في اول الجمله وبعدين بحط فيرب تو بي فيرب تو بي ممكن يكون بريزنت او باست فلو هتكلم عن حاجه بتحصل دلوقتي يبقى هتكلم في البريزنت اما لو بتكلم عن حاجه او بوصف حاجه كانت في الماضي فهستخدم الباست طب ايه فيرب تو بي في البريزنت وايه فيرب تو بي في الباست فيرب تو بي بريزنت هو ام از ار ام بتستخدم مع اي بس و is بتستخدم مع الاسماء المفرده اللي هي السنجلر ناونز و ار بتستخدم مع البلورال ناونز طب ده لو بتكلم في البريزنت طب لو انا بتكلم في الباست هستخدم واز مع الاسماء المفرده كلها حتى لو كانت اي وهستخدم وير مع الاسماء الجمع كلها طب بعد كده بعد بقى ما جبت السبجكت والفيرب هحط بعديهم الادجكتيف بتاعتي ففور اكزامبل مثلا اني ممكن اقول The boy is good. The girl is beautiful. The cat is fast. The car is nice. The students are clever. بالشكل ده. وطبعا نفس الحكايه لو هستخدم ال pronouns فهقول he is good, she is beautiful, it's fast. او اني اقول مثلا they're good, we're amazing, you are fantastic. حاجات زي كده. ده في حاله لو هستخدم adjective واحده في الجملة. طب ايه العمل لو عايز اوصف حاجة باربع صفات مختلفة. زي المثال اللي معانا ده. بص كده معايا على الصورة دي. الصورة دي فيها كار يعني عربية. العربية دي حجمها صغير وفي نفس الوقت شكلها حلو ولونها احمر وحديثة. يبقى انا عندي اربع صفات في الجملة. طب هرتب الصفات دي ازاي? ترتيب الصفات في الجملة دي هيكون ازاي يا ترى? ترتيب الصفات هيكون بالشكل ده اول حاجه هتكلم عن الاوبينيون الراي بتاعي اذا كانت نايس ولا اجلي ولا جود باد وبعدين هيجي الجزء الخاص بالحجم بتاعها السايز بتاعها اذا كانت سمول ولا بيج هيوج ولا اي حاجه من الحاجات دي وبعدين هيجي الجزء الخاص بالايج بتاعها هي نيو ولا اولد حديثه ولا قديمه ورابع حاجه هتكلم عنها هي الكالر بتاعها هي الكالر بتاعها ايه ريد ولا جرين ولا بلو يبقى انا عشان اوصف الجمله دي او عشان اوصف الصوره دي او اوصف العربيه اللي في الصوره دي هستخدم الادجكتيف بتاعتي بالترتيب اللي انا قلت عليه فهوصف العربيه دي بالشكل ده فهقول اتس ا نايس سمول New red car. It's a nice small new red car. يعني هي عربية حلوة 
صغيرة وحديثة ولونها أحمر وكده بقى وصفت العربية بالشكل الصحيح هيجي واحد يقول لي طب يا مستر هي هتفرق لو قلت مثلا الكالر بتاعها قبل الايج بتاعها يعني قلت مثلا ريد نيو كار او جبت مثلا السايز بتاعها قبل الابينيون بتاعي فيها فقلت مثلا اتس ا سمول نايس كار هتفرق يا مستر بص يعني خلينا نتفق ان انت بتعرف الحاجه الصح وانت حر تطبقها او ما تطبقهاش خلينا اقول لك مثال بسيط لو واحد جه قال لك لو واحد جه بيتكلم معاك وبيقول لك انا عربيه عندي انت فهمت اللي هو قاله بس من جواك ترجمت على طول ان في حاجه غلط في اللي هو قاله ان اللغه اللي هو بيتكلم بيها دي مش لغته هو لسه متعلمها جديد لكن لما يقول لك انا عندي عربيه هتحس ان الكلام طبيعي وهتحس ان هو مرن وما فيهوش اي مشاكل ده بالظبط الفكره لما تيجي تتكلم بالاوردر الصحيح في اللغه او ترتب الادجكتيفز بتاعتك في في الجزء الخاص بالادجكتيفز مثلا اللي احنا بنتكلم فيه ده وترتب الادجكتيفز دي بالطريقه الصح ساعتها لو حد بيسمعك هيعرف ان انت بتتكلم انجليزي مظبوط لكن لو انت غيرت الترتيب هتبقى برضو بتقول كلام مفهوم بالنسبه له ممكن يفهمه بس هيبان عنده ان انت مش متقن للغه فاحنا بندور على الاتقان على قد ما نقدر وبنحاول لما نتعلم حاجه نتعلمها بشكل مظبوط وبكده يكون خلصت حلقه النهارده اتمنى تكونوا استفدتوا منها ولو ده حصل ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل الحلقات الجديده وكمان تابعوني على فيسبوك وتويتر وانستجرام كان معاكم احمد حسن من قناه لين ديفرنت وده احمد حسن اشوفكم في الحلقات الجايه سلام